Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы все, сидящие за столом, делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом. А свидетельства в Одессе, когда сожгли живых людей, и фашизм, русофобией и оружием. Травили чем только возможно. После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами, с Беларусью, Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно шушаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки. Украина на опережение ввела против нас санкции. То есть Запад лишь что не вводил никакие санкции, и американцы в том числе. Украина это сделала первой. Помните, небо закрыли, железное сообщение, железнодорожное – Потом начали готовить боевиков нам подкидывать, потом оружие через границу пошло. Это все известно. Осуществляла провокационные действия авиации путем введения разведки украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Беларуси. Факты, говорящие об угрозе нашей национальной безопасности, неоспоримы. Именно поэтому нами абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках Союза с Россией. В Беларуси до начала военной операции Россия обращала внимание на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине и в регионе в целом. Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет конфликт. Ожидали, что Запад и прежде всего США все-таки воспользуются предложением, известным предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется. Но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона – это вопрос. Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны. Максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем. Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная сегодня тенденция на Украине – попытки расчленения Украины.